multis de causis caeser maiorem Galliae motum expectans, per marcum celadum, caeum antistium reginum, tetum sextium legatos dilectum habere instituit. Simul ab neo Pompeo proconsle petit, quoneum ipse ad urbem cum imperio republicae causa remaneret, quos excis alpina Gallia consule sacramento rogevisset. Ad signa convenire, et ad se proficisci uberet, magni interesset min redicum tempus ad opiniorem Gallia existemans, tanta sfideri et talia facultatis sut, siquid esset in bello de trementi eceptum, non moruit brevi tempris arciri, sed etiam maioribus augeri copiis posset. Quod cum Pompeius et re publicae et amicitiae tribuisset, Celeret er confecto per suos dilectu tribus ante exactam himem, et constitutis et deductis legionibus duplicitoque earum cohortium numero, quas cum quinto titurio amisrat, et celeritate et copiis docuit, quid popli romani disciplina at qui opis possent. Interfecto indutio maro, ut documus, adeus propinquos a triviris imperium de fertur, Illi finitimos germanus illicitar, et pecuniam policeri non desistunt. Cum ab proximis impetrari non possent, ulterioris temptant. Inuentis non nullis civitatibus iure iurando inter se confirmant, obsidibus quede pecune accavent. Am iurigem, sibis ocietate et foedere adjungunt. Quibus rebus cognitis caesar, cum undique bellum parari videret, Nerius, saduatcos ac manapios, adjunctis cisrenanis omnibus germanis esse in armis. Senon es ad imperatum non venire, et cum carnutibus finit misque civitatibus consilia comunicare. Ad treviris germanos crebris legationibus solicetari, maturius sebi de bello cogitandum putavit. Et aque nondum hime confecta, Proximis quatvor quactis legionibus de improviso in fines nerviorum contendit, et prius quam ili ad convenire ad profugre possent, magno pecris atque hominum numero capto, atque ea praeda meditibus concesa a statisque agris, in deritionem venir, atque obsere sibidare coegit. Eo caleriter confecto negotio rursus in hiberna legiones reduxit, Concilio Galliae primaver, ut instituarat in dicto, cum reliqui praeter senones, carnutes trevorosque venissent, in nitium belli ac defectionis hoc es arbitratus, ut onia posponere videretu, concilium lutetiam prisiorum transfert. Confines erant his senonibus civeta temque patrum memoria conjunxerant, sed ab hoc concilio afuisse existem abandur. Ac re pro sugestu prenuntiata, eorem die, cum legionibus in senones proficiscitur, mad nisque et eneribus eo peruinit. Cognito eus adventu acco, qui princeps eus consili furat, iubet in opera multiturnum convenire. Conantibus, prius quam edefici posset, ad esse romanus nuntiatu, Nec es areo sententia desistunt, legatosque de precandi causa ad caeserem metunt, adiunt per aeduos, quorum antiquitus erat in fide civitas. Libenter caeser petentibus aeduis dat venem, excusationem que agvit, quod aestivum tempus instantis belli, non quaestionis esse arbitrabatur. Obsiribus imperatis centum hos aeduis custoriendos tradit. Eodem, carnutes legatos subsiresque mitunt, usi de precatoribus remis, quorum erunt in clientela, eerem ferunt responsa. Pergit concilium caeser equitesque imperat civitatibus. Hac parte Galliae pacata, totus sit mente et animo in bellum trevororum et embirigis insistit. Cavadinum, cum equitatus senunum secum proficisci iubet, ne quis aut ex hius iracunia, aut ex eo, quod merurat, odio civitatis motus existat. 
Is rebus constitutis, quod pro explorato habebat amurigem proelio non esse concertaturum, reliqua eus consilia animo circumspiciebat. Erant manapi propinqui e buronem finibus, perpetuis paludibus siluisque muniti, qui uni ex galea de pace ad caesarem legatos nunquam miserant, cum his esse hospitium amurigisciebat. Item per treveros venisse Germanis in amicetium cognoverant. Haec prius illi de trahende auxilia existamabat, quam ipsum bello lecesseret, ne resparata salute, aut sein manapios sabderet, aut cum trans reinanis congredi cogeretur. Hoc inito consilio totius exercit hus imperimenta, ad lebienum in treveros smitit, duasque legiones ad eum proficisci juvent. Ipse cum legionibus expeditis quinque in manapios proficiscitu. Ili nulla quacta manu. Loci praesirio freti, in silvas paludesque confugiunt, suaque eodem conferunt. Caesar partitis copis cum Gaio Fabio legato, et Marco Crasso quaestore, galeriterque effectis spontibus, adet tripartito, adificia vicosque incendit, Magno pecoris atque hominum numero potitur. Quibus rebus coacti manapi legatos reum pacis petendae causa mitunt. Ille obstribus eceptis hostium se habiturum numero confirmat, si autam iorigem aut eius legatos finibus suis recepissent. Is confirmatis rebus comium atrebatum cum equitatu custodis loco in manapis relinquit. Ipse in treveros proficiscitur. Dum haec a caesere gerundur, treveri manis coacti speditatus equitatusque copis, labienum cum una legione, quae neorem finibus siam averat, ad adiri parabant, iam que ab eo non longius bidui via aberant, cum duas venisse legionis missu caesaris cognoscunt. Positis castris a milibus passum quindicum, auxilia germanorum expectari constituunt. Labienus, hostium cognitu consilio, sperans temeritate eorum fore alequam dimicandi facultati, praesidio quinque cohortium imperementis relicto cum vigenti quinque cohortibus madnoque equitatu contra hostem profeciscitur, et mille passum intermisso spatio castra communit. Erat inter labienum matve hostem difficili transitu flumen ripisque praeruptis. Hoc neque ipse transire habebat in animo neque hostis transituros existemabat. Auge batur auxiliorum cotirie spes. Loquitur in concilio palum, quoniam germani apropinquare dicandur. Se se suas exercitusque fortunas in dubium non devocaturum, et postero die prima luce castra muturum. Galeriter haec ad hostis de feruntur, ut ex magno galorum equitum numero non nullos galicis tribus faveri natura cogevant. Labienus noctu, tribunis militum primisque ordinibus convocatis, quid suis sit consili proponet et, quo facilius hostibus timores det suspicionem, maiori strepetu et tumultu, quam populi Romani fert consuetudo castra moveri iubet. Is rebus fugae similem profectionem efficit. Aic quoque per exploratoris ante lucem in tanta propinquitate castrorum ad hostes de ferundu. Vix agmen novissimum extra munitiones pro cesarat, cum galli cohertati inter se, ne sparatam praedum ex manibus dimitterent, Longum esse per terre tis Romanis, germanorum auxilium expectare, neque suam pati dignitatem ut tantis copis tam exiguam manum, prae certem fugientem matque impeditam ad uriri non adiant, flumen transire et in equo loco committere proelium non dubitant. Quae fore suspicatus labienus, ut omnes citra flumen e licret, Eadem usus simulatione et tenderes placede pro grede avatu, tum praemissis paulum imperimentis at quintumulo quodam collocatis. Abetis, inquit, milites, 
quam petistis facultatim, hostem imperito at quiniquo loco tenetis. Praestate andem nobis tucebus virtutim, quam saipe numero imperatori praestitistis, at qui illum aresi et haec coram cernere existemati. Simul signa ad hostem converti a quiemque dirigi iubet, et paucis turmis praesidio ad imperimente dimissis reliquo sequites ad latra disponit. Galeriter nostri clamore sublato pila in hostis immitunt. Illi, ubi praeter spem quos fugere credebant in festis signis, ad sei ire viderunt, input modo ferre non potuerunt, ac primo concursu in fugum coniecti proxima siro aspetierunt. Quos labienus equitatu consectatus, magno numero interfectu, cum pluribus captis, paucis postiebus civitatem recebent. Nam germani quae auxilio veniebant, per capta triororum fuga, seise domum receperunt. Cum his propinqui in dudio mari, qui defectionis auctoris furant, comitati eos excivitate excaesirunt. Cingeterii, quem abenitio permansisse in officio demonstravimus, principatus ad qui imperium est tradidum. Caesar postcom ex menapis in treveros venent, doavus de causis reinum transire constituit, quarum una erat, Quod auxilia contra se treveris miserant. Altera, mereos ambirix receptum haberet. His constitutis rebus, paulum supra eum locum, quo ante exercitum traduxerat, facre pontem instituit. Nota atque instituota rationem magnum miletum studio, paucis diebus opus efficitum. Firmo in treveris ad pontem praesidio relictu, Nequis ab his subito motus sorreretur, reliquas copia sequitatumque traduvit. Ubi, qui ante obsires dederant, atque in deditionem venerant, purgandi sui causa ad eum legato smitunt, qui dociant neque auxilia ac sua civitati in treuros missa, neque ab se fidem laesum, petunt atque orant ut sibi parcat, Ne communi odio germanorum innocentes pronocentibus poenas pendant. Si amplius obsidum velet, dare policentur. Cognita caesar causa reperit ab suebis auxilia missa esse. Ubiorum satisfactionem acepit, aditus viasque in suebos perquirit. Inter in paucis postiebus, fit ab ubiis certior suebos omnes in unum locum copias cogere, atque eis nationibus quae subeorum sint imperio denuntiare, ut auxilia peditatus sequitatus quae mitunt. Is cognitus rebus rem furmentarium proidet, castris sidonium locum delegit. Ubiis imperat ut pecra deducant, sua quae omni ex agris in opera conferant, Sperans barbarus at quem peditos homines in opia qui barriorum ad ductos ad iniquam pugnandi condicionem posse deduci. Mandat, ut crebros exploratoris in suebos mitant, quaeque apureos gerant ur cognoscant. Illi imparata faciunt et paucis diebus intermissis referunt. Suebos omnis, postiaquam certiores nunti de exercitu romanorum venerent, Cum omnibus suis sociorumque copiis, quas coegissent, penetus ad extremos fines se recepisse, silva messe ebi infinita magniturne, quae appellatur becenus, anc longe introrsus pertinere et pro nativo muro objectam ceruscos ab sueborum, suebosque ab ceruscorum in juris incursionibusque prohiberi. Ad eus initium siluae suebos ad duentum romanorum expectare constituisse. Quoniam ad hunc locum peruentum est, non alienum esse videtur de Galiae, Germaniae quae moribus et quo differant hae nationis inter seise propondi. In Galia, non solum in omnibus civitatibus, ad quae in omnibus pagis partibusque, sed paineetem in singulis domibus factione sunt, 
erumque factionem principes sunt quis summam autoritatem eorum judicio habere existemantur, quorum ad arbitrium judiciumque summa omnium rerum consiliorumque redeat. Itaque eus rei causa antiquitus institutum videtur, ne quis ex plebi contra potentiorum auxilii egeret. Suo senim quisque oprimi at circum veniri non patitur, neque, ale tersi faciet, ullam inter suos habet auctoritatim. Haec eram ratio est in summa totius Galliae, namque omne scivitatis in partis divisae sunt duas. Cum caeser in Galliam venit, alterius factiones principes erant aedvi alterius sequini. Icum per se minus valerent, Od summa octoretas antiquitus erat in aedvis, magnaeque eorum erant clientelae. Germanus ad quia revistum, sibi ad iungserant, eosque ad sebe magnisiacturis, policitationibusque perduxerant. Proelius vero, com pluribus facti secundis, ad qui omni nobilitati aeduorum interfecta, tantum potentia ante cesserant. Ut magnam partem clientium ab aedvis ad se traducerant, obsidesque ab eis principum filios accipperent, et publice iurare cogerent nil se contra sequenos consilii in et uros, et partem finit mia gri per vim occupatum posiderent, galiaeque totius principatum obtinerent. Qua necessitate il ductus civic iacus auxilii petendi causa Romam ad senatum profectus infecta re redirent. Adventu caeseris facta commutatione rerum, obsiribus aedvis reditis, veteribus clientelis restitutis, novis per caeserem comparatis, quod hi, quis se ad eorum amicitiam ad gregavorant, meliore condicione, ad quae aequiori imperio se uti videbant, reliquis rebus eorum gratea dignitateque amplificata, sequeni principatum dimiserum. In eorum locum remis successerant, quos quod araquare apud caesarem gratia intellegebatu, ei qui propter vetere sinemicetias nullo modo cum aedvis coniungi poterant, se remis in clientelam dicabant. Os illi delegenter tuebantur, ita et novum et repente collectum autoritatem tenebant. Eotum statu reiserat, ut longe principes haberentur aedui, secundum locum dignitatis remi obtinerent. In omni galea eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt nuo. Nam plebis paine seruorum habetur loco, quae nihil laudet per se, nullo ad hibetur consilio. Plerique, cum aut aere alieno, aut magniturne tributorum, Aut in iurea potentiorum premundur, se se in servitutum dicant nobidibus. In hos se edem omnia sunt iura, quae dominis in servos. Sed de histuobus generibus, alterum est druidum, alterum equitum. Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publicac privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adolescentium numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apod eos honore. Nam fere de omnibus controversis publicis privatisque constituunt, et, si quod est admissum facnus, si caides facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem de cernunt, praemea poenasque constituunt. Si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Aic poena apud eos est gravissima. Quibus it est interdictum, hi numero impiorum ac sceleratorum habendur, his omnis decedunt, aditum sermonem quae defugiunt, ne quid ex contagione in comedi accipiunt, ne quae his petentibus ius reditur, neque hono sulus communicatur. His autem omnibus truidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auctoritatim. Hoc morto, aut si qui ex reliquis ex celet dignitate succedit, aut si sunt plures paris, suffragio druidum, 
non numquam etiam armis de principatu contendunt. I certo anni tempore in finibus carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecratu. Huc omnes undique qui controversias habend, conveniunt erumque decretis judiciisque parent. Disciplina in Britannia reperta, at quind in Galliam translate sexistematur, et nunc, qui diligentius sem rem cognoscre volunt, plerumque illo descendi causa proficiscuntur. Drure sab bello ab esse consuerunt, neque tribute una cum reliquis pendunt, militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati primis, et sua sponte multi in disciplinam conveniunt, et apparentibus propinquisque mituntur. Magnum ibi numerum versum, et discrede cundur. Et eque annos non nulli vicenos in disciplina permanent. Neque fas, es existem ante a literis mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis privatisque rationibus graecis literis utantur. Id mihi duabus de causis instituis se uidentur. Quod neque in ulgum disciplinam e fer rivelent neque eos qui discunt literis confisos minus memoriae studerim. Quod fere plerisque acidit, ut praesirio literarum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant. In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, serabaliis post mortem transire raleos. Atque hoc maxime ad virtutem excitari putant metum mortis neglectur. Multa praeterea de sideribus atque orum motur, de mundi ac terrarum magniturne, de rerum natura, de de orum immortalium vi ac potestate disputant et juventuti tradunt. Alterum genus est equitum. Hicum est usus at qui aliquod bellum incidit quod fere ante caesaris adventum quod tanni secidere solebat, uti aut ipsi in iureas inferrent, aut ilatas propulsarent, omnes in bello versantur, atque eorum ut quisque est generi copisque amplismus, et a plurimos circum seam bactus clientesque habet. Hanc unam gratiam potentiamque novirunt. Natio est omnis calorum admodum derita religionibus, atque ob eam causam, qui sunt ad fecti gravioribus morbis, qui que in proelis periculisque versandur. Aut provictimis homine simulant, aut simulaturos ovent administrisque area sacrificia druiribus utontur, quod pro vita hominis nisi hominis vita redatur. Non posse deorum immortalium numen placari arbitrandur, publiceque eustem generis habent instituta sacrificia. Alli immani maniturne summa lacra habent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent. Quibus sucensis circumventi flamma ex animantur hominis. Supplicia eorum qui in furto, aut in latrocinio, aut aliqua noxia sint comprehensi gratiora disi mortalibus esse rabitrandur. Sed, cum eus generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt. Deum maxime mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacro. Hunc omnium inventorem artium ferunt. Hunc viarum ad vei tenerum ducem. Hunc ad quaestus pecunia mercaturasque haberi vim maxima marbitrantur. Post hunc Apollinem et Martim et Jovem et Minervum. De his eam dem fere, cum reliqua gentes, habent opinionem. Apollinem morbos de pellere, Minervum operum atque artificiorum enitia tradere, Jovem imperium calestium tenere, Martim bella regere. Huic cum proelio de micare constituerunt, Equae bello caperent plerumque devovent. Cum superavirunt, Animalia capte immolant, reliquasque reis in unum locum conferunt. Multis in curitatibus harum reirum extructos tumulos locis consecratis conspicari licet. Neque saipe acidit, ut neglecta quispium religione, aut capta, abut se occultare, aut posita tolere auderet, 
gravissimum que ei re supplicium cum cruciatu constitutum est. Galli se omne sabdite patri prognatos praedicant, idque abdruiribus proditum dicunt. Obeam causam spati omnis temperis non numero dierum sed noctium finiunt. Dies natalis, et mensium et enorme netia, sic observant ut noctem dies subsequatur. In reliquis vitae institutis hoc fere ab reliquis differunt. Cod suos liberos, nisi cum adole virunt, ut munus militiae sustenere posunt, palma ad se adire non patiuntur filiumque puerini aetati in publico, in conspectu patris, ad sistere turpe ducunt. Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine aceperunt, tantas sex suis bonis aestimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque servantur, ut ereorum vita superarit, areum parsu triusque cum fructibus superiorum temporum peruinunt. Viri in uxoris, sicuti in liberos, vitae necisque habent potestatem, et cum pater familiae illustrior loco natus decessit, eius propinqui conveniunt et, de morte si reis in suspicionem venet, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent, et si cum pertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficium. Funera sunt pro cultu galor magnifica et sumptuosa, Omnieque quae vivis cordi fuis servitrantur in ignem inferunt, et iam animalia, ac paulo supra hanc memoriam serviet clientis, quos ab eis dilectos esse constabat, justis funeribus confectis una cremabantur. Quae civitatis commodius suam rem publicam administrare existimantur, Abent legibus sanctum, si quisquid de republica finit mis rumore aut fama acepit, uti ad magistratum deferat, neve cum qua alio communicat, quod saepli homines temerarios ad qui imperitus falsis rumoribus terreri, et ad facunus impelli de summis rebus consilium capri cognitum est. Magistratus quae visa sunt ocultant, quae qua esse exusu iudeca virunt multiturni produnt. De Republica nisi per concilium loqui non concedetur. Germani multam ab hac consuiturne differum. Nam neque druere sabent, qui rebus divinis praesent, neque sacrificis studet. De orum numero eo solo stucunt, quos cernunt et quorum aperte opibus jovantur, solem et vulcanum et lunum, reliquus ne fama quidem ace perunt. Vita omnis in venationibus, at quin studiis re militaris consistit. Ab parvulis labori, hac duritiae student. Qui duetissimi impuberes permanserunt, maximam inter suos ferunt laudem. Hoc ali staturum, ali vires nervosque confirmari putant. Intra annum vero vicesim, femenae notitiam habuise in turpissimis habent rebus. Cius rei, Nulla est ocultatio, quod et promiscue in fluminibus peruntur, et pelibus at parvis renonum tegimentis sutuntur, magna corpus parte nuda. Agricultorae non student, maiorque parseorum victus in lacte, casio carne consistit. Neque quisquam agri modum certum, aut fine sabet proprios, Sed magistratus ac principes in annos singros gentibus cognationibus quae hominum, qui una coierunt, quantum et qua loco visum est agri attribunt, atui anno postalio transire cognunt. Eius re multas adferunt causas. Ne ad sidua consuiturne captis studium belli gerendi agricultura commutent. Ne latos fines parare student potentio resque humilioris possessionibus expelliunt. Ne accuratius ad frigoratque aestus vitandus aedificant. Ne qua oriatur pecone ae cupiritas, qua ex refactiones dissensionesque nascundur. Ut animi aequitate plebum conteniant, cum soas quisque opes cum potentissimis aequari videat. 
qui vitatibus maxima laus est quam latissime circum seu a statis finibus solitudine sabere. Hoc proprium virtutis existement, expulsos agris finitimus cedere, neque quim quam prope audere consistit. Simul hoc se fore tutioris arbitrandu repentina incursionis timore sublatu, cum bellum civitas aut in latum defendet aut infert, magistratus, qui ei bello praesent, ut vitae necisque habiant potestatum de digundur. In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt, controversiasque minunt. La trocinia nullum habent infamium, quae extra fines quiusque civitatis fiunt at vei juventutis exercendae ac deisidiae minuendae causa fieri praedigant, at quae ubi quis ex principibus in concilio dixit se ducum fori, quis sequi velent, profitiantur, consurgunt ei qui et causam et hominem probant sum quae auxilium policentur, at vei ab multitudine collaudantur, qui exis secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducundur, omnumque his rerum postea fides derogatur. Hospitem violare fas non putant, qui quacumque de causa ad eos venerunt, ab iniure aprohibent, sanctos habent, isque omnium domus patent victus que communicatur. Ac fuit ande ad tempus, cum germanos galli virtute superarent, ultra belli inferent, propter hominum multitudinum agrique in obium transgrenum colonias minterent. Ita que ea, quae fertilissima Germaniae sunt, loca circum Herculeum silum, comero tosteni et quibustam graecis fama notam esse video, quam illi orcunium appellant. Volcae tectos ages occupa virunt, at qui ibi concederunt. Quae gains ad hoc tempus his sedibus se se contenet summamque habet justitiae et bellicae laudis opinionum. Nunc quod in aeadem in opia, magistate, patientea qua germani permanent, eorem victum et cultu corpidus sutontur. Gallis autem provinciarum propinquitos et transmarinarum rerum notetia multa ad copiam atque usus largitur. Paulatim ad sue facti superari multisque victi proelis, ne sequidem ipsicum illis surtute comparant. Huius circuniae siroi, quae supra demonstrata est, latitudo novem dierum et rexpedito patit. Non enimal et arfiniri potest, neque mensura se tenrum novevunt. Oretur ab helvetiorum et nemetum et raracorum finibus rectaque fluminus danubi regione pertinent ad fines d'accorum et anartium. Inc se flectet sinistrorsus diversis ab flumine regionibus multarumque gentium fines propter magniturdum ad tingit. Neque quisquam est juius Germaniae, qui se aut ad dice ad initium eius siluae dicat, cum dierum et er sexaginta procesret, aut, quo ex loco ariatu, a caperit. Multaque enea genera ferarum nasci constat, quae reliquis in locis visa non sint, ex quibus quae maxime differant ab ceteris, et memoriae prodenda videantur haec sunt. Est bos cervi figura, cuius a media fronte inter auris unum cordum existit, ex celsius magisque directum his, quae nobis nota sunt cornibus. Ab eus summo sicut palmae ramique late indifunduntur. Eram est feminae marisque natur, eram forma magniturocque corno. Sunt item, quae appellantur alces, harum est con simnis capris figur, et viriet a spelium, sed magniturne paulo antecedunt, muti laeque sunt cornibus, et crura sine nodis articulisque habent, neque quietis causa procumbunt, neque, si quad flictae casu concederunt, Erigere sese aut sublevare possunt. His sunt arberis pro cubilicus. Area se applicant at vita paulum modo reclinatae quietem capiunt. Quorum ex vestigis cum est animiduersum avenatoribus, cosere cipre consuerunt, 
omnes seo loco, aut abredicibus subrunt, aut acidunt arboris, tantum ut summa specie se arm stantium relinquatur. Huc cum se consuiturne reclino irunt, in firmas arboris pondere ad fligunt, at cui una ipsae congerunt. Tertium est genesiorum, qui uri appellandur. Isunt magniturne paulo infra elepantos, specie et colore et figura tauri. Magna vise orum est, et magna velocitas, nequi homini nequi ferae quam conspexerunt parcunt. Osturiose foeis captos interficunt. Hoc se lavori durant adolescentes, et vi hoc genere venationis exercunt, et qui plurimos ex his interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quae sint testimonio, magnum ferunt laudem. Sed ad sveiscere, ad homines, et mansue firi, ne parvili quidem excepti possunt. Amplituro cornum, et figura, et speciis, multum manostrorum boum cornibus differ. Aic studiosi conquisita, ab labri sargento circumclurunt, ad quinam plissimi sepulis pro poculis utuntur. Caesar postquam perubios exploratoris comperit suebos sesi in siloas recipisse, in opium frumenti vertus, quod, ut supra demonstravimus, minime omnes germani agriculturae student, constituit non progredi longius, sed, Ne omninum metum reditus sui barbaris tolerit, at cui uteorum auxilia tardarit, reducto exercitu partem ultimam pontis, quae ripa subiorum contingebat, en longitudinem pedum ducentorum rescindit, at cui in extremo ponte turrim tabulatorum quatuor constituit. Praesidium que cohortium duoricum pontis tuendi causa ponit, mad nisque eum locum munitionibus firma. E il loco presidioque gaium vocatium tulum adoliscentem praefecit. Ipse, cum maturescere frumente incimperent, ad bellum ambirigis profectus per ardue num sirum. Quae est otios gallia e maxima, ad quae bripis reini finibusque treverorum ad nerios pertinet, minibusque amplius quingentis in longitudinem patit. Lucium minucium basulum, cum omni equitatu praemitit, Si quid caleritati itineris, at qui opportunitati temperis proficere possit. Monet, ut ignes in castris firi prohibeat, ne qua eius adventus procul significatio fiat. Se se confestim subsequi dicit. Basilus, ut imperatum est, facit. Caleriter contraque omnium opinionem confecto itinere multos in agris in opinantes deprehendit. Eorum mendicio ad ipsum ambirigem contendit, quo in loco cum pauci sequitibus esse dicebatur. Multum, cum in omnibus rebus tum in re militari potest fortuna. Nam sicut magno acidet casu, ut in ipsum in cautum etiam atque imparatum in cederet, priusque eius adventus ab omnibus vederetur, quam fama ac nuntius ad ferretur. Sic magnae fuit fortunae omni militari instrumento, quod circum se habebat, ei repto, raidis sequisque comprehensis sipsum e fugere mortim. Sed hoc quoque factum est, quod aere ficio circumdat o silva, ut sunt fere domicilia galorum, qui vitandi aestus causa plurumque siloarum atque fluminum petunt propinquitatis, Comites familiaresque eius angusto in loco paulisper equitum nostrorum im sustenuerunt. Is pugnantibus illum in equum quidam ex suis indulit. Ugientem siloae texerunt. Sic et ad subiundum periculum et ad vitandum multum fortuna valuit. Ambirix copias soas judicione non conduxerit, quod proleo demicandum non existemarit. Non tempere exclusus et repentino equitum adventu prohibitus, cum relicum exercitum subsequi crederet, dubium est. Sed curte dimissis per agros nuntis sivi quemque consulere iusit. Quorum pars in arduenum siluam, pars in continentes paludes profugit. Qui proximi ocero fuerunt, his insulis sese occultavirunt, quas aestus efficere consuerunt. 
multi ex suis finibus egressi, se, subaque omnia alienissimis crederunt. Catu volcus, rex diminiae partes eburonum, qui una cum ambiudige consilium inirat, aetate iam confectus, cum laborum aut belli aut fugae ferre non posset, omnibus precibus detestatus ambiudigem, qui eius consili auctor fuisset, taxo, Gus magni in Gallia Germaniaque copia est, se ex animavit. Segni quondrusique, ex gente et numero germanorum, qui sunt inter eburones treverosque, legatos ad caesere miserunt oratum, ne se in hostium numero duceret, neve omnium germanorum, qui essent citra renum, una messe causum iudicaret. Nil se de bello cogitavisse, Nulle ambirigi auxilia misisse. Cais rexplorate re quaestione captivorum, si qui areos e burones ex fuga convenissent, ad se ut reducerendu imparavit. Si ita fecissent, fine seorum se violaturum negavit. Dum copis in tres partes distributis impedimenta omnium legionum adevatucam condulit. Id castelli nomen est, Hoc feri est in meris e buronum finibus, ubi titurius atque aurunculeus, e mandi causa concederunt. Hunc cum reliquis rebus locum probabant, tum quod superiores anni munitiones integrae manebant, ut militum laborum sublevaret. Praesidio impedimentis legionem quartem decimam reliquit, unam ex is tribus, quas proxime conscriptas ex Italia traduxerat, Ei legioni castrisque quintum tulium cicerolem praeficet, ducen tosque equites attribuit. Partito exercitu, titum labienum cum legionibus tribus ad eoceanum versus sineas partis quae menapius attingunt proficisci iubet. Gaium trebonium cum pari legionum numero, arem regionem quae ad adavaticos adiacet de populandam midi. Ipse cum reliquis tribus ad flumen scaldim, quod influit in mosum, extre masque arduenae partis ire constituit, quocum paucis equitibus profectum ambiorigem audiebant. Descadens post diem septimum sese reversurum confirmat, quam ad diem e legioni quae in praesidio relinquebatur de beri frumentum sciebant. Labienum trebonumque hortatur, Si re publicae comoro fac reposit, ad eum diem reuertantur, ut rursus comunicato consilio exploratisque hostium rationibus, aliud in etium belli cap reposit. Erat ut supra demonstravimus, manus certa nulla, non opilum, non praesidium, quod se armis defenderet, sed in omnes partis dispersa multituro, Ubi quique aut valle sabdita, aut locus silvestris, aut pallus imperitas spem praesiri, aut salutis salicum offerebet, considerat. Aic loca vicinitatibus erant nota, mad namque res diligentiam requirebat, non in summa exercitus tuenda, nullum enim potrat universis aperterritis ac dispersis periculum accidere sed in singulis militibus conservandis. Quae tamen ex parte reis ad salutem exercitus pertinebant. Nam et praedae cupiritas multos longius evocabant, et silvae in certis ocultisque et neribus confertos edire prohibevant. Si negotium conficis terpemque hominum sceleratorum interfici velet, Dimitendae plures manus diducendi querent milites. Si contineret signem manipulos velet, ut instituota ratio et consuetudo exercitus romani postalabat, locus ipse erat praesidio barbaris, neque ex occulto in Siriandi et dispersos circumeriendi singulis derat audacion. Ut neus modi difficultatibus, Quantum diligentia provideri potrat providebatur, ut potius in nocendo aliquid praeter mitereudum, et si omnium animi ad ulciscendum ardebant, quam cum aliquam militum detrimento noceredum. Dimitit ad finitim ascivitatis nuntios caesar.
omne sad se vocat spe praedae ad diripiendos seburones, ut potius in siruis scalorum vita quam legionarius miles pericletetur. Simulut magna multiturne circumfusa pro tali facinere stirps ac nomen civitatis tollatur. Magnus undique numerus calereter convenet. Aic in omnibus seburonum partibus scerebondu, diesque epetebat septimus, cum ad diem caes redim perimente legionem quae reverti constituerat. Hic quantum in bello fortuna post, et quantos adferet casus cognosci potuit. Dissipatis ac perterritis ostibus, ut demonstravimus, manus erat nulla quae parhom modo causum timores adverret. Transhrenum ad germanus pervenit fama, dire pieburonis ad ultro omnes ad praedem evocari. Cogunt equitum dua milia sugambri, qui sunt proximi hrenu, a quibus receptus ex fuga tenctoros ad qui usipete supera documus. Transeunt reinum navibus ratibusque triginta miribus passum infra eum logum, ubi pons erat perfectus praesidiumque ab caesare redictum. Primo seburonum fine sadeunt. Multos ex fuga dispersos ex cibiunt, magno pecoris numero, cuius sunt quibrissimi barbari potiundur. Invitati praeda longius procedunt. Non hos palus in bello latrocniisque natus, non siluae morandu. Cubus in locis sit caesar ex captivis quaerunt. Profectum longius reperiunt, omnemque exercutum discessisse cognoscunt. Ad qui unus ex captivis. Quid vos, inquit, hanc misram actenuem sectamini praedum? Cubus licet iam esse fortenatissimos, Tribus horis aduatu cum venire potestis, huc omnes suas fortunas exercitus Romanorum condorit. Dreisidii tantum est, ut ne murus quidum cingi posit, ne qui quisquam egredi extra munitionis audeat. Ac oblata spe, germani quam nacti erant praedam in oculto relinquunt. Ipsi aduatu cum contendunt, usi eodem duci, duus haec indicio cognorant. Cicero, cui omne superiores dies, praeceptis caesaris cum summa de legende a milites in castris continuis set, ac ne colonum quidem quem quam extra munitionem egredi passus esset, septimo die diferens, de numero dierum caesarem fidem servaturum, quod longius progressum audiebat, neque ulla de reditu eus fama ad ferebatum. Simuleorum per motus vocibus, qui illius patientiam paene obsessionem appellavant, si quidem ex castris egridi non liceret, nullum eos mori casum expectans, quod novem oppositis legionibus maximo que equitatu dispersis ac paene deletis hostibus in milibus passum tribus offendi posset, quinque cohortis fermentatum in proxima segeteis mitit quas inter et castra unus omnino colles interrat. Complures erant ex legionibus aegri relicti. Ex cubus qui hoc spatio dierum convalurant, circiter trecendi, sub vexillo unam mitundu. Magna praetere ab multituro calonum, magna visium antorum, quae in castris subsederant, facta potestate sequitum. O cipso tempere et casu, germani equites interveniunt pro tenusque eodam illu, covenerant, cursu ab decomana porta in castra eurumpere conontur, nec prius sunt visi objectis ab ea partis siluis, cum castris apopinquarent, usque eo, ut qui sub valo tenderent mercatores recipiendi sui facultatem non haverent. In opinantis nostri rei nova perturbantur, Aque ex primum impetum cohors in statione sustenet, Cercum funduntur ex reliquis hostis partibus, Si quam aditum reperire possent. Aegre portas nostri tuendur, Reliquos aditus locus ipse per se munitioque defendit, Totis trepiratur castris, Atque alius ex alio causam tumultus quaerit, Neque quos signa ferandur, neque quam in partem quisque conveniat provident. Alius iam castra capta pronuntiat, 
Talius deleto exercitu at imperatori victoris barbaros venisse contendit. Plerique novas sibi ex loco religionis fingunt, quod taeque et tituri calamitatim, qui in eodem occiderent castello ante oculos ponunt. Tali timore omnibus perterretis confirmatur opinio barbaris, ut ex captivo audierant, nul messientus praesidium. Per rumpere ni tuntur seque ipse ad hortantur, ne tantum fortunam ex manibus dimittant. Erat aiger cum praesidio relictus Publius Sextius Baclus, qui primum pilum ad caesrem duxerat, cuius mentionem superioribus proelis fecus, ac diem iam quintum cebo carurat. Hic de fisus suae atque omnium saluti in ermis ex tabernaculo prodit. Videt in minere hostis atque in sumo esse rem discrimine, capet arma a proximis atque in porta consistit. Consequuntur hunc centurionis eus cohortis qua instationert, paulis per una proelium sustenent. Relinquit animus sextium gravibus acceptis vulneribus, aegri per manus tractus servatur. Ox patio interposito reliqui sese confirmant tantum, ut in munitionibus consistere audion speciemque defensorum praebeon. Interim confecta frumentatione milites nostri clamorum ex audiunt, praecurunt equites, quando reis sit in periclo cognoscunt. Hic ero nulle munitio est quae per terretos recipiat, modo conscripti ad usus militaris imperiti, ad tribunum militum centuriones-que ora convertunt, quid ab his praecipiatur expectunt. Nemo est tam fortis, quin rei noitate perturbedo. Barbari signa procul conspicatia pugnatione desistunt. Redisse primo legione scredunt, quas longius discessis ex captivis cognorant. Postea de specta paucitate ex omnibus partibus impetum faciunt. Calones in proximum tumulum procurunt. Hinc Celeriter de iecti se in signa manipulosque coniciunt, eo megis timros per terrent milites. Alli cuneo factu ut celeriter per rumpant cainsent, quoneam tam propinquas sint castra, et si par saliqua circumventa ce cideret, at reliquo servari posse confidunt. Alli ut in iugo consistant at viundem omnes ferant casum. Hoc veteris non probant milites. O sub exilo una profectos tocunus, et aquae inter se cohortati, duque Gaio Trebonum, equiter Romano, que eis erat praepositus, per medios hostes per rumbunt in colomes que ad unum omnes in castra peruenunt. Os sub se cuti calones equitesque eodem impetum militum virtuote servandur. At ei qui in iugo constiterant, Nullo etiam nunc usu rei militaris perceptu, neguineo, quod probaverant consilio permanere, ut se loco superiore defenderant, neque eam quam prodesse alis vim caleritatemque viderant, dimetari potverunt, sed se in castre recipre conati iniquum locum demiserunt. Centuriones, quorum non nulli ex inferioribus ordinibus, radiquarum legionum virtutis causa in superiores erant ordines huius legionis traducti, ne ante partem rei militaris laudem amitterent, fortissime pugnantes concidevunt. Militum pars horum virtutis motis hostibus, praeter spem in colmis in castra peruinit, pars a barbaris circumventa peret. Germani de sparata expugnatione castrorum, quod nostros iam constitisse in munitionibus videbant, cum ea praeda, cum in siluis deposurant, transgrenum sesere cepirunt. Ac tantus fuit etiam post discessum hostium terror, ut ea nocte, cum Gaius Horosenus missus cum equitatu ad castre vinisset, fidem non facret ed esse cum in colmi caesrem exercitu, Sic omnium animus timur praeocupaurat, 
ut pineelia nata mende, de leitis omnibus copii sequitatum se ex fuga reque pisse dicerent, nequi in colmi exercatu germanos castra opugnaturos fuisse contenderent, quem timorem caestres adventus susterit. Reversus il, eventus belli non ignorans, unum, quod cohorte sextatione et praesidio essent immissoi, questus ne minimo quidem casu locum relinqui debuisse, multum fortunum in repentino hostium adventu potuisse iudicavit, multo etiam amplius, quod pane ab ipso valo portisque castrorum barbaros avertisset. Quarum omnium rerum maxime admirandum videbatum, quod Germani, qui eo consilio renum transirant, ut ambierigis fines de popolarendu, ad castra romanorum delati optatissimum ambierigi beneficium obtulerant. Caeser rursus ad vexandos hostis perfectus, magno coacto numero, ex finit misquitatibus in omnis partis dimittit. Omne svici, ant quia omnia aedificia, quae quisque conspexerat in cendebantu. Praeda ex omnibus locis agebatu. Frumenta non solum a tanta multitudine, iumentorum atque hominum consumebantu. Sed etiam ani tempere atque imbribus procuburant. Ut, si qui etiam in praesentia se occultasent, tamen his deducto exercitu rerum omnium in obbia, per eundum videretu. Ac saipi in eum locum ventum est tanto in omnes partis de viso equitatu, ut moro visum ab se ambierigem in fuga circum spicerent captivi, nec plane etiam abisse ex conspectu contenderent, ut spe consequendi illata at que infinito labore susceptu, qui se summam ad caesere gratia minituros putarent, paine naturam studio vincerent, semperque paulum ad summam felicitatem de fuisse videretu, at qui ille latibris aut saltibus se eriperet, et noctu occultatus alias regiones partesque petret, non maiore equitum praesidio quam quatuo, quibus solis vitam suam committere audebat. Tali modo astatis regionibus, exercitum caesar duarum cohortium damno, duro cortorum remorum reduget. Concilioque neum locum Gallia in dictoc de conneratione senunum et carnutum quaestionum haveri instituit, et dea cole, qui princeps eius consilii furat, grauiori sententia pronunte ata, more maiorum supplicium sumsit. Non nulli iudicium veriti profugerunt. Quibus cum aqua at qui igni interdixisset, Duas legiones ad fines treverorum, duas in ingonibus, sex reliquas in senonum finibus sagerinci in hibernis colocavit, frumentoque exercitui proviso ut instituarat, in Italia mod conventus segendos profectus est.